Hello students. Now we have computer application la second chapter of continuation pakla. Hamnoora second chapter ungle kiriyo page maker. Adur introduction. Adur or sila basic sila pakh poron chalte. Two point three ano sula thena page maker apni open pandra the. Page maker apni open pandra the apni sula thete pakh poron. Chaliya okay. First, page maker open panna apni na mama na pani rukno. Page maker software na mama kandi pa install pani drukno. Na mak ungle bookle na kutter ganga na page maker adob adob per kliya. Adob per version kutter ganga. Adob page maker 7.0 version kutter ganga. So na mada kandi pa na pani drukno. Na mula sister thala andha software wangi install pani drukno. Adit pati ganga install pani na dekapro. नम्बर बिगिनिंग नार्मला विंडोस ओपन आना तो कपरों स्टार्ट बटन पोई ऑल प्रोग्राम्स अपडिंग रा मेनू रुक ले या सो स्टार्ट प्रोग्राम्स स्टार्ट ले ऑल प्रोग्राम्स ले आडोप अपडिंग से लेटो एक फोल्डर रुको आदल ले आदाद आडोप अपडिंग तलाग डे आदा आडोप पेज में करंटे रुको चलिया आंधेर कमेंट डे क्लिक पर निगा अपनी ना यू विल गेट टा दिस विंडो अगर आप आडो पेज में कर सेवन पॉइंट जीरो अपनी सुलेटे पर गए निगे पाकर निगे लिया इप्पन निगे विश्व ला पाकर रहा इंदा विंडो अपेर आगो सो इधर दा इन्हें दे पेज में कर विंडो ओके बा चल ओके इधर वो र टू मार करना हाउ टू ओपन पेज में कर अप all programs Adobe page maker 7.0 Adobe page maker 7.0 अब इन सोलिटे कुर्तिंग नावे पोदो ओके वा Adobe अंदर येरो मार्क की कड़े आदे चलिया नल्ला नोट पनी कहेंगे मरडी सोल रहे ओके वा ओके next बार गया 2.4 और new document टा इंदर page maker ले ये प्री create पन मिंग है आप इन सोली पातिंग ना इधर और मुख्य मान त्रि मार्क how to create या new document in पेज में कर नार्मला ये लाल सॉफ्टवेयर लिमे ये लाल इधर लिमे ना पनीर पो एक डॉक्यूमेंट ओपन पन्ने में अपना वे इंदर शार्ट कट रुको ये लाल फाइल नोर मेन में रुको आधे ये माध्यम था इंगे ना कुटर कंगा ना हम लोग डा पेज में कर लिमे फाइल अपने सुलेटे एक मेन में रुके ओके वा सो आपे ना पन इंगे पारंगे एक प्रिंटिंग मिस्टेक फाइल ग्रेटर देन न्यून कर दूँगा इस ग्रेटर देन कड़े आये थे एरो मार्क के बदले हम न्यू अपडिंग सोलिटे एरो मार्क के बदले हम ग्रेटर देन कर दूँगा सर ये दूरे प्रिंटिंग मिस्टेक ओके बा ओके फाइल न्यू अपडिंग रहा मेन में नो क्लिक पन ला आपडी इल्ले अपडी document setup அப்படின் சொல்லக்குடியே dialog box வரும் நான் உங்குட்டை இதைப்பத்தி முன்னாடி explain மினிருக்கிறேன் dialog box அப்படின் என்ன pop up menu அப்படின் என்ன சரியா triggering boxes என்ன அப்படின் சொல்லிட்டலாம் last year நான் உங்கள் சொல்லிருக்கிறேன் okay வா so dialog box அப்படின்கிறது நாம் அந்த ஒரு மேல் ஒரு box மாறி இருக்கும் அதில பத்தின்னை फाइल ले न्यू अपडिंग सोला कोडिया कमेंट टक क्लिक पन ला इल्ले ना कंट्रोल एन अपडिंग सोला कोडिया की कॉम्बिनेशन पाइन बढ़ती इंदा डॉक्यूमेंट आधार दोनों ला डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स है आम ओपन पन ला सो ओपन पन ने द कपरो अप्रॉप्रिएट सेटिंग्स है ना जो न्यू डॉक्यूमेंट आवे आधोड़ा साइज़ है ना वाना नमक नमक तेरी हो नमक उंगली के लाने नरेया पेपर साइज़ तेरी नहीं निकला ये त्रि शीटे ये फोर लापर लीगल लेटर इन अमले नरेया के लिया सो आधोड़ा साइज़ है निगे सेलेक्ट पन्ना सेलेक्ट पन्ना तो मट्टी लामा आधोड़ा डाइमेंशन से नार में भी तेरी हो एक लेटर आधे म विद्ध पातिंग अब साल विद्ध पातिंग अब ली ना 8.5 इंचेस शुरू को हाइट पातिंग ना 11 इंचेस अब ली सुलिटे ये रुको ओके बा चलो ओके आठ तो पातिंग ना ओरिएंटेशन इन्हें दे 
ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் ஒன்றும் கிடையாது டால் வைடு இங்கே இது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா போர்ட்ரைட் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க டால் அப்படின்னாவே போர்ட்ரைட் வைட் அப்படின்னாவே லேண்ட்ஸ்கேப் சரியா ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எதுவுமே நம்மளோட அட்டனன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் அது என்னது அது வந்து போர்ட்ரேட் மாதிரி இருக்கும் சரியா இதே ஒர்க் டன் ரிஜிஸ்டர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அகல மாதிரி சைன் வாங்குவோம் சரியா ஸோ அது வந்து ஒயிட் ஓகே அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் டபுள் சைடடாக இல்லை ஃபேஸிங் பேஜஸ்ஸா இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து செக் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கலாம் செக் பாக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கான்னா இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் ரேடியோ பட்டன் அப்படின்னாவே என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒன்று தான் ஃபைனலைஸாக நம்ம கிளிக் பண்ண முடியும் ஆனால் செக் பாக்ஸஸ் இருந்தனா வி கேன் சூஸ் மல்டிப்புள் சாய்ஸஸ் சரியா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் எவ்வளோ பேஜஸ் நீங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பேஜ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி நம்பரிங்கும் செட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸில் உள்ளே எவ்வளோ இருக்கணும் அவுட் சைடில் எவ்வளோ உங்களுக்கு தெரியணும் டாப் அண்ட் பாட்டம் எல்லாம் எவ்வளோ இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டார்கெட் அவுட் புட் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிபின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிபின்னா டாட் பெர் இன்ச் ஓகேவா டாட் பெர் இன்ச் ஓகே அந்த பிரிண்டருக்கில் நம்ம என்ன மாதிரி பிரிண்டர்கள் நீங்கள் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் செட்டப் டைலாக் பாஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களோட விருப்ப தேர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இந்த ஓகே பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் யூ வில் கெட் அ ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸில் பாருங்கள் நீங்கள் கிரியேட் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி என்னாகும் அந்த பேஜ் மேக்கரோட இது க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்து எப்பயுமே இது ஒரு ஒன் மார்க் இந்த ஒன் மார்க் ஒன் பண்ணிக்கோங்க அன்டைட்டில்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன வரைக்கும் நீங்கள் அப்படி ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பேஜ் போய் ஓப்பன் ஆகுமா ஸோ அது அன்னை அது என்ன நேம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகணும்னா அன்டைட்டில் ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேமில் தான் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ இது ஒரு ஒன் மார்க் எப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக நீங்கள் எந்த ஒரு நேமும் கொடுத்து சேவ் பண்ணதப்ப அந்த டாக்குமெண்ட் என்ன நேமில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் அன்டைட்டில்டு ஒன் ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ அதாவது பேஜ் மேக்கரோட விண்டோவில் என்னென்ன இருக்குது எதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் சரியா வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் இன்ன பேஜ் மேக்கர் விண்டோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே பாருங்க நான் அப்படியே வரிசையாக சொல்லிடுறேன் அதை பற்றி அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் எடுத்ததுமே என்ன இருக்கும் டைட்டில் பார் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் டாப் கார்னரில் என்ன இருக்கும் டாப் கார்னரில் டாப் விண்டோ என்ன சொல்லுது டைட்டில் பார் தான் சரியா அடுத்து செகண்ட் ஒன் என்னது மெனு பார் ஃபைலு எடிட் லேஅவுட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் மெனு மெனுக்குள்ளே நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்னது டூல் பார் நிறைய கட் காப்பி பேஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதோ எல்லாமே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரூலர் ரூலர்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளை எந்த இடத்துல எந்த இடையில் நம்ம கவரப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்து டூல் பாக்ஸு மேலே நான் சொன்னது டூல் பாரு கீ சொல்லியிருக்கிறது டூல் பாக்ஸு இந்த டூல் பாக்ஸ் மட்டும் தனியாக ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக இருக்குது ஸோ நம்ம அதையும் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் பாருங்கள் பேஸ் போர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஏதாவது காப்பி பண்ணது இந்த பக்கம் ஒரு ஓரமாக வச்சு நம்ம தேவையான பேர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பேஸ் பாக்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி பாருங்கள் மார்ஜின் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் பார்டர் அடுத்து பாருங்கள் அது ஹரிசண்டல் ஸ்கால் பார் இருக்கும் இந்த பக்கம் வெர்டிகல் ஸ்கால் பார் இருக்கும் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா பேஜஸ் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் மென்ஷன் பண்ணி காட்டும் அதாங்க இருக்குது பாருங்கள் அந்த கீழே பிளாக் கலர் தெரியுது இல்லையா ஸோ அதுதான் ஓகேவா இதெல்லாமே அதோட எலமன்ஸ் சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் த மெயின் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த எபோ விண்டோ என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டூ மார்க் டைட்டில் பார் மெனு பார் டூல் பார் ரூலர் ஸ்க்ரால் பார்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகேவா சரி ஓகே அதில் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் பார் டைட்டில் பார் நல்லா ஃ
டாக்குமெண்ட் அட் த லெஃப்ட் இப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து மட்டும் இல்லாமல் இந்தோட டாப் மாஸ்ட் ரைட் கார்னர் என்ன இருக்கும் எப்பயும் போல் ஒரு விண்டோ இருந்ததுன்னா பண்ணி கண்டிப்பாக மேக்ஸிமைஸ் மினிமைஸ் அண்ட் ரீஸ்டோர் பட்டன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதுவுமே தான் இங்கேயுமே ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது மெனுபார் மெனுபார் ரொம்ப ரொம்ப மெனுபார்க்குள்ளே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெனு இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபைல் எடிட் லேஅவுட் டைப் எலமன் யூட்டிலிட்டிஸ் வியூ விண்டோ ஹெல்ப் ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறையா மெனு இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே சப் மெனுஸும் சொல்லக்கூடிய நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் சரியா நம்மளுக்கு எந்த மெனு ஐட்டம் வேணுமோ நாம் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம் அது ஒரு இதை பாப்பப் பண்ணோம் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அதில் இருந்து நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் பார் டூல் பார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலாக ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து அதில் கட் பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அதோட லெட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது டூல்ஸ் செக் பண்ணுறது இல்லை ஸ்பெல் செக் பண்ணுறது எல்லாமே என்னது இந்த டூல் பார்க்குள்ள சின்ன சின்ன ஐக்கான்ஸாக இருக்கும் நாம் எந்த ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறது இருந்தாலுமே நாம் தான் ஒரு வழியில் போகிறது இல்லையே பல வழியில் போகிறோங்களாச்சு ஸோ அதனால் அதுக்குண்டான ஷார்ட் கட் எல்லாமே இதில் என்ன இருக்கும் இருக்கும் ஓகே அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது டூல் டிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டூல் டிப் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூல் பாக்ஸ் த டு மூவ் த டூல் பாக்ஸ் ட்ராக் த டூல் பாக்ஸ் வித் த டைட்டில் பார் செலக்ட் த டூல் ஃப்ரம் த டிஃபால்ட் டூல் பாக்ஸ் கிளிக்கிங் இட் இங்கே பாருங்கள் டூல் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா சப்போஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்டில் நம்ம பார்க்கணும் சரியா இது தான் கண்ணா இங்கே பாருங்கள் இது தான் டூல் பாக்ஸ் இது மட்டும் தனி ஃபைமாக இருக்குது சரியா இது மட்டும் என்னது தனி ஃபைமாக இருக்குது இந்த டூல் பாக்ஸ் இந்த பக்கம் லெஃப்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இது பேர் என்னது இது என்னது பாயிண்டர் டூல் இதுக்கு பேர் என்னது பாயிண்டர் டூல் சரியா இந்த பாயிண்டர் டூலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் நாம் எந்த ஒரு ஐட்டத்தமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுவோம் சரியா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒன்று என்னது இருக்குது செகண்ட் ஒன்று இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது ரொட்டேட்டிங் டூல் இதுக்கு பேர் ரொட்டேட்டிங் டூல் நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட பேஜை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லைன் டூல் இந்த லைன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லைன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாம் தான் ஒரு அண்டர் லைன் ஹரிசாண்டர் லைன் வெர்டிக்கல் லைன் இந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கல் டூல் நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கல் ஷேப் வேணும் அந்த பேஜ் மேக்கர் டாக்குமெண்ட்டில் செட் பண்ணணுன்னா ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து எலிப்ஸ் டூல்னு ஒன்று இருக்குது பாலிகான் டூல்னு ஒன்று இருக்குது ஹேண்ட் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்குது இருக்குது ஹேண்ட் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நாம் இருக்கிறத பிக் பண்ணி புல் பண்ணுறதுக்கோ புஷ் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டூல் ஸோ கண்டிப்பாக பேஜ் மேக்கர்னாவே சிம்பிளாக இருக்காது என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது எழுதுறது பிடிக்கிறது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் டூலுங்கிறது என்னது இருக்கும் இந்த வச்சு தான் நம்ம கொடுப்போம் அடுத்து பாருங்கள் கிராப்பிங் டூல் உங்களுக்கு எதாவது இமேஜை நீங்கள் இதுக்குள்ளே செட் பண்ணி சப்போஸ் ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னாவோ இல்லை இமேஜ் சின்னதாக இருந்து நீங்கள் என்லார்ஜ் பண்ண பண்ணாவோ இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கிராப் பண்ணக்கூடிய டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கன்ஸ்டைண்ட் லைன் கன்ஸ்டைண்ட் லைன் டூல் அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேவா அடுத்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் இந்த பக்கம் ஒரு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்து அப்படியே இது இடத்த என்னது ஃப்ரேம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ நாலு இப்போ ரெக்டாங்கில் நாலாக பிரித்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் எதாவது வேணும்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லை மேஜர் செட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி இந்த மேகசின்ஸ்லாம் அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேம் டூல் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் பாலிகான் ஃப்ரேம் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அடுத்து இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான டூல் என்னென்னா ஜூம் டூல் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் இது கூட ஜூம் தான் சரிங்களா என்ன இது ஜூம்னா மேக்சிமைஸ் பண்ணுறேன் ஜூமை மினிமைஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவையான டைம் கிட்டே வந்து பார்க்குறதுக்காகவும் சப்போஸ் அது என்ன பண்ணுது உதவுது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் கிளிக் ஆன் விண்டோ த விண்டோ வெனு அப்பியர் கிளிக் ஆன் ஷோ டூல்ஸ் த டூல்
நீங்கள் அதை கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதை டூல் பாக்ஸை மறைய வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து ஒவ்வொன்றுக்குமே ஷார்ட் கட் இருக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் ஓகேவா சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே இந்த டூல்ஸ்க்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஒரு சில ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டர் டூலுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் பாருங்கள் எஃப் நைன் கீ ஈஸ் யூஸ்டு டு பாயிண்டிங் த டூல் ஃப்ரம் த டூல் பாக்ஸ் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் எஃப் டூ லைன் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் எஃப் த்ரீ ரெக்டாங்கிள் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபோர் எலிப்ஸ் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் எஃப் ஃபைவ் பாலிகன் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் எஃப் சிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஷிஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி தான் எஃப் டூலேருந்து எஃப் சிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாருங்கள் அடுத்து வரது எல்லாமே ஆல்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடில் நம்ம பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் எல்லாமே ஹேண்ட் டூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஆல்ட்டு ட்ராக் லெஃப்ட் மோஸ் பட்டன் சொல்லியிருக்காங்க ஹேண்ட் டூலுக்கு அடுத்து டெக்ஸ்ட் டூலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப் ஒன் கிராப்பிங்க்கு ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப் டூ கன்ஸ்டன்ட் லைனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப் த்ரீ அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேமுக்கு ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இது தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸில் இதெல்லாம் கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ நாம் இங்கே இதெல்லாம் பார்த்தா இங்கே எதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா இந்த இதுக்கு ஃபுல்லாக அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் இதுக்கு இந்த பா இதோ டூலோட பேர் என்ன அந்த டூல் பாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஐக்கான் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஆக்டிவ் மோடில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கர்சர் எப்படி எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கும் ஸோ அதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இது மட்டுமே என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக இருக்கும் வாட் ஆர் த யூசேஜ் ஆஃப் அவர் டூல் பாக்ஸ் இன் பேஜ் மேக்கர்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி த ஆன்சர் பாருங்கள் இந்த பேஜ் இந்த 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 பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஆன்சர் சரியா பாயிண்ட் டூ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதோட கர்சர் பாயிண்ட் டூ மோடில் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ பாயிண்டிங் அப்படின்னாவே வி ஹாவ் டு செலக்ட் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் மூவ் ரீசைஸ் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாரு டெக்ஸ்ட் டூல் டி ஃபார் டெக்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் இது ஆக்டிவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் டைப் ஆர் செலக்ட் எடிட் இந்த டெக்ஸ்ட் ஓகேவா அடுத்து ரொட்டேட்டிங் டூல் பாருங்கள் அந்த இது இதை நீங்கள் ஆன் மோடில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்குன்னு ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் கிராப்பிங் டூல் பாருங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இங்கேயும் இருக்கும் ட்ரிம் த இம்பார்ட்டன் கிராஃபிக்ஸு நம்ம எது நம்ம அந்த பேஜில் வச்சுருக்கோமோ ஸோ அந்த கிராஃபிக்ஸை இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ட்ரிம் வி ஹாவ் டு ஷார்ட் அண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லைன் டூல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிளில் தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வேணும் எந்த டேரக்ஷனில் வேணும் விருப்பப்பட்டாலும் நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் கன்ஸ்டன்ட் லைனு ப்ளஸ் சிம்பிளில் தான் இருக்கும் ஸோ யூஸ் டு ட்ரா தான் வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசண்டல் லைன் நல்லா பார்த்துங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் டூல் பார்த்தீங்கனாலும் ப்ளஸ் சிம்பிளில் தான் இருக்கும் ஸோ யூஸ் டு டூ ட்ரா ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஸோ ரெக்டாங்கிள் வச்சு தான் நீங்கள் ஸ்கொயரும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் நாம் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமே நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப் வேணுமோ ஸோ நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் வேணும்னு இழுத்துக்கலாம் அடுத்த ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கிரியேட் ரெக்டாங்கிள் ப்ளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் ஈச் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸு ஸோ இப்போ நாலு பாக்ஸாக பிரித்தோம்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்டோ கிராஃபிக்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் அதே தான் சர்க்கிள் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீள் வட்டம் வேணும்னாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அந்த எலிப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகான் பாலிகான் டூலு அடுத்து பாலிகான் ஃப்ரேம் டூல் ரெண்டுக்குமே பாருங்கள் ஒரு பாலிகான் வேணும்னாலும் அந்த பாலிகான் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாலிகான் ஃப்ரேம் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை போர்ஷனாக பிரித்து அதுக்குள்ள தேவையான ஆப்ஜெக்டை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஹேண்ட் டூல் அதில் என்ன டூல் பாக்ஸும் அதே மாதிரி தான் அந்த விஷுவலும் இருக்கும் அந்த கர்சரும் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அந்த பேஜஸ் கால் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் ஸ்கால் பார் ஸ்கால் பேட் பயன்பாடுத்தை பயன்பாட்டுக்கு பதிலாகவே என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஹேண்ட் டூலை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூல் ஜூம் டூல் யூஸ் டு மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் ஐ ஏரியா ஆஃப் த பேஜ்
இது ரெண்டுமே போதும் சரியா இப்போ எதுக்குன்னா நமக்கு நம்மளோட பேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எங்கே லொக்கேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அக்யூரேட்டான பொசிஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதாகவே இந்த ரூலரை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து அந்த ரூலரை நம்ம வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் சப்போஸ் எங்கள் நான் ஓப்பன் பண்ண விண்டோவில் ரூலர் பார்க்கலை ரூலர் விஷுவல் ஆகலை ஸோ விஷுவல் ஆகாத ரூலை நம்ம வியூ பண்ணணும் அப்படின்னா வியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெயின் மெனு இருக்குது சரியா வியூ அப்படிங்கிற மெனு பார் இருக்குல்ல மெனு பாரில் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஷனில் ஷோ ரூலர்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கனாவே டாப் லெஃப்ட் சைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் விண்டோக்கு ரூலர்ஸ் வந்துடும் இல்லை இருக்கிறது எனக்கு வேண்டாம்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஹைட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா சேம் அந்த வியூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெயின் மெனுவில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஹைட் ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரூலர்ஸ் என்ன ஆயிரும் நீங்கள் விஷுவலில் இருக்கிறது அது ஹைட் ஆயிரும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே டெக்ஸ்ட்டை எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது ஒரு தனி டூ மார்க் ரூலர்ஸ் வந்து தனி டூ மார்க்கு இப்போ பார்க்க போகிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் தான் பேஜ் மேக்கரில் ஒரு டாக்குமெண்ட் எப்படி நாம் செலக்ட் பண்ணுறது பேஜ் மேக்கர் த டெக்ஸ்ட் த டாஃப் டாக்குமெண்ட் கேன் பி டைப் இன்சைட் த டெக்ஸ்ட் பிளாக் கண்டிப்பாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டை என்ன பண்ணுவீங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் தான் என்ன பண்ணுவீங்க அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க So you must use the text tool. டூல் கண்டிப்பாக ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே டெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன டூல் பயன்படுத்திருப்போம் டெக் டெக்ஸ்ட் டூலை தான் பயன்படுத்தியிருப்போம் சரியா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஒன்றும் இல்லை ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் த டெக்ஸ்ட் பிளாக் யூ கேன் டைப் த டெக்ஸ்ட் டேரக்ட் இன் டு த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை டெக்ஸ்ட் பாக்குக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக எப்பயுமே ஃப்ளாஷிங் வெர்டிகல் பார்த்தா என்ன சொல்லுவோம் இன்செஷன் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் நார்மலாக டைப் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வேர்ட் ப்ராசர் சாஃப்ட்வேர் வச்சுருந்தோம்னா நாம் நார்மலாக வேர்ட் டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் என்ன இருக்கும் அந்த இன்செஷன் பாயிண்ட் வரும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இன்செஷன் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஒரு அடுத்த லைன் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டே வரும்போது அப்படின்னா அந்த பேஜ் மேக்கர் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரேப் டு தான் நெக்ஸ்ட் லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துடும் சப்போஸ் உனக்கு அந்த இது முடிஞ்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த என்டர் கீ மஸ்ட் நாட் பி ப்ரஸ்ட் அட் த ஈட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் த ஈச் லைன் ஒவ்வொரு லைனுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை என்டர் கீ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் எப்போ நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு பேராகிராஃப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதோடய கடைசியில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த போர்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாவோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த என்டர் கீயை கொடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் என்டரிங் த டெக்ஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான டூ மார்க்கு அவனே போல்டெலாம் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் இந்தந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதுமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு சரியா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எடிட்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்குள்ளே டெக்ஸ்ட்டை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எடிட்டிங்னாவே தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களோட டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் போல்டோ இட்டாலி கான்ட்ரலினோ கலராகவோ பேக்ரவுண்ட் மாற்றலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றலாம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் ஆமாம் நல்லா ஸோ எடிட்டிங் இன்கம்பஸ் இஸ் த மெனி ச டேக்ஸ் சச்சஸ் இன்செர்ட்டிங் அண்ட் டெலிட்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேஸஸ் கரெக்டிங் எரர்ஸ் அண்ட் மூவிங் காப்பிங் த டெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் எந்த விஷயம் பண்ணாலும் பிஃபோர் தட் வி ஹாவ் டு மேக் செலக்ட் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னாவே என்ன பண்ணணும் செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் புரியுதுங்களா லெவன்த்தில் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் சைட்டில் ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது எப்படி காப்பி பண்ணுறது எப்படி சேவ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அதை இங்கே ஓப்பன் அந்த பேஜ் மேக்கரில் பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த செலக்டிங் எப்படி இருக்கும் அங்கேயும் நம்ம ரெண்டு தான் பார்த்தோம் மவுஸு கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் இங்கேயும் சேம் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் தான் ஓகே மவுஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க எங்கே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி விருப்புறீங்களோ ஸோ அந்த இடத்துல கசரை வைப்பீங்க வச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு இவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் வேணுமோ அதை நீங்கள்
ஓகேவா அடுத்து இந்த சேம் அந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் என்னென்ன எது எது பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன் மார்க் ரொம்ப முக்கியமான ஒன் மார்க் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் லெஃப்டில் மூவ் ஆகணும்னா வாட் வி ஹாவ் டு ஷிஃப்ட்டு லெஃப்ட் ஏறும் ஒரு கேரக்டர் மட்டும் ரைட்டில் வேணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டு ரைட் ஏறும் இதுக்கு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் பண்ணுங்கிற நெசிட்டே கிடையாது ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நார்மலாகவே என்ன பண்ணிக்கலாம் சும்மா லெஃப்ட் ஏரோவோ ரைட் ஏரோவோ கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு லைன் மேலே வேணும் அப்படின்னாலும் ஒரு லைன் கீழே வேணும் அப்படின்னாலுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப் ஏரோ டவுன் ஏரோவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது நெசிட்டி இல்லை நீங்கள் இப்படி பண்ணாலும் தப்பாகாது சரியாக தான் காட்டும் சரியா அடுத்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் த கரண்ட் லைன் ஒரு லைனோட கடைசிக்கு போகணும்னா ஷிஃப்ட் எண்டு கண்டிப்பாக இது கொடுக்கணும் ஷிஃப்ட் கண்டிப்பாக கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த லைனோட கடைசிக்கு போகும் ஒரு லைனோட பினிங்க்கு வரணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் சரியா அடுத்து ஒவ்வொரு ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு லைன் இல்லாமல் ஒரு டாக்குமெண்ட்டோட ஆல் ஓவர் த கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டிருந்தா கண்ட்ரோல் ஏ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமெண்ட் தான் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே என்னாகும் ஓ ஹோல் டாக்குமெண்ட் வில் பி செலக்டட் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெலிட்டிங் டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி டெலிட் பண்ணுவீங்க ஈஸியாக டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட் அ கேரக்டர் ஆர் அ வேர்ட் ஆஃப் த பிளாக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டு டெலிட் அ கேரக்டர் ஒரு டெலிட் ஒரு கேரக்டர் டெலிட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் பொசிஷன் த இன்செஷன் பாயிண்ட் டு பி லெஃப்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் அந்த கேரக்டரோட லெஃப்டில் என்ன பண்ணணும் வைக்கணும் இன்செஷன் பாயிண்ட்டை டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை பொசிஷன் ஆஃப் இன்செஷன் பாயிண்டில் பேக் ஸ்பேஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ரைட் ஆஃப் த கேரக்டரில் இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் டெலிட் கீ கொடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா லெஃப்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு லெட்டராக என்ன பண்ணிவிட்டு வரும் டெலிட் ஆகி வரும் பேக் ஸ்பேஸ் கீ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேர்டோட கடைசியிலேருந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அதான் ரைட் ஆஃப் த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா சரி இது ரெண்டு வழியில் பண்ணலாம் ஒரு பிளாக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அந்த டெக்ஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறோன்னா டெலிட் ஆர் பேக் ஸ்பேஸ் இன் கீபோர்ட் ஆர் எடிட்டில் கிளியர் அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுத்திங்கன்னாவே அந்த பிளாக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிரும் ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இது என்னது டெலிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கமெண்ட்ஸு கீஸு அண்டு அண்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் த ஆக்ஷன் நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ அது எனக்கு தெரியாதனமாக என்ன பண்ணிட்டேன் ஏரேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அது எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் அதை அண்டு பண்ணிக்கலாம் அந்த ரிவர்ஸ் லாஸ்ட் கமெண்ட் அந்த இது பண்ணணும்னா என்ன பண்ணால் எடிட்டில் அண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி இல்லை பண்ணால் ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ஜட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் கொடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டில் எதோ ஒன்று கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அண்டு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து காப்பிங் மூவிங் இது நம்ம அதிகப்படியாகவே நம்ம அலசிட்டோம் சரிங்களா அதிகப்படியான முறையில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இங்கே இந்த பேஜ் மேக்கர்னு வரும்போது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அதே விஷயந்தான் ஒரு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணோமோ அதே தான் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் அவங் கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேஜ் மேக்கர் கேன் யூஸ் டு காப்பி த டெக்ஸ் ஃப்ரம் த ஒன் லொக்கேஷன் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் பேஸ்ட் இட் த அனதர் லொக்கேஷன் இதே கட் அண்ட் பேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் எடுத்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் அங்கே வைக்க போகிறோம் அது தான் அதான் மூவிங் த டெக்ஸ்ட்னாவே கட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் தான் ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த எந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணுமோ அதை என்ன பண்ணணும் மூவ் பண்ண வேண்டிய செக் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் எடிட்டில் கட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா கண்ட்ரோல் எக்ஸுங்கிற ஷார்ட் கட் கீ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இல்லை அந்த ரைட் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்அப் மெனுவில் வரும் ஸோ அதை கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணில் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலுமே பாருங்கள் அந்த டூல் பாக்ஸில் பாருங்கள் கட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சிசர்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணலாம் கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அது எந்த பொசிஷனில் வேணும்னு நீங்கள் விருப்பிடுறீங்களோ அங்கே கொண்டு போய் உங்களோட கர்சரை வச்சுட்டு எடிட்டில் பேஸ்ட்டுங்கிற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் பின்னு சொல்லக்கூடிய ஷார்ட் கட் கீ இருக்குது அப்படி இல்லைனா ரைட் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய
ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் என்ன ஆகும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கும் காப்பி பண்ணுறதுக்கு வித்தியாசம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தெரியல காப்பி பண்ணால் அங்கே ஒரிஜினல் லொக்கேஷன்லேயும் இப்போ நீங்கள் எங்கே மூவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷன்லேயும் அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் பட் கட்டில் அப்படி இருக்காது எங்கே நீங்கள் எடுத்தீங்களோ அங்கே இருக்காது வெச்ச இடத்துல தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ பாருங்கள் சி ஃபார் காப்பி வி ஃபார் பேஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் போதும் இன்றைக்கி நாம் இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி க்ரியேட்டிங் நியூ டாக்குமெண்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காப்பி பண்ணுறது பேஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருவோம் சரியா சரி ஓகே டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு மற்றபடி இருக்கக்கூடிய மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் நல்லா படிங்க ஓகேவா